Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování série přednášek Antifašist Art. V minulých dílech jsme se zaměřili na sociální umění především 20. let. Tentokrát se podíváme na léta 30. Následující vývoj poznamenala hluboká hospodářská deprese způsobená pádem New Yorkské burzy. To bylo pro evropskou demokraci, ale i kulturu fatální. Hospodářská krize a nastupující fašismus bylo hlavním společenským, ale i uměleckým tématem doby. Jak jsme si již ukázali v minulých dílech, výtvarná obec byla za první republiky velmi dobře orientovaná v oblasti politiky a sociálních věd a velmi dobře chápala vztah mezi nejistotou širokých tříd a hrozbou fašismu. Angažovaní umělci reflektovali dané dění a nebo ho přímo angažovaně vysvětlovali. Stále častěji se také objevují vyloženě antifašistická díla. Pádu burzy předcházel spekulativní růst ekonomiky ve 20. letech. Miliony lidí po celém světě, ale i u nás, si začaly počívat peníze, aby se těchto akciových spekulací mohli zúčastnit a nebo nakupovali na úvěr. Když boom skončil a bublina praskla, horečnaté nakupování bylo vystřídáno masivním prodejem za nejnižší možnou cenu. To způsobilo 24. října roku 1929 krach na New Yorkské burze. Společnost, která byla zvyklá si vše pořizovat na splátky, se rázem ocitla na dně. Následná hospodářská krize po Americe zasáhla Evropu a také drtivě poškodila hospodářství průmyslového Československa. Umělci byli dokonce schopni vycítit blížící se katastrofu dřív, než nastala. Podívejme se na tuto kombinaci kresby a fotomontáže. Znázorňuje akciové zprávy jako panorama New Yorku a personifikaci amerického finančního kapitalismu. S návrhem obálky brožurky o burze cených papírů a její dopad na evropské hospodářství přišel malíř Otakar Mrkvička, kterého už dobře známe z našeho seriálu. Mrkvička byl klíčovou postavou českého avangardního života a byl taky jeden ze zakládajících členů avangardního uměleckého spolku Devět sil. Navrhl řadu konstruktivistických obalů knih a především vytvořil celou řadu angažovaných maleb, krezeb a karikatur. Od roku 1928 také pokračovala krize v zemědělství a lidé z venkova se začali masivně stěhovat do měst. Zde však v důsledku velké hospodářské krize ubývala práce. Mzdy klesly o 17 až 20 Míra nezaměstnanosti rapidně rostla a mezi lety 1931 až 33 se pohybovala kolem strašlivých 30 Tak to je síla. To znamená, že třetina lidí v produktivním věku prostě nemohla najít práci. Téma nejlépe uchopil Antonín Pelc. Svůj satirický obraz nezaměstnaný rozdělil mezi zástupy těch, kteří živoří, ale placenou práci najít nemohou, a pár jednotlivců, kteří svoje snadné živobytí zase nezískali prací. Krizí byl nejvíce postižen spotřební průmysl, tedy průmysl dřevospracující, keramický, oděvní, textilní a také průmysl sklářský, který se nacházel především na periférii republiky. O tom, že život v pohraničí nebyl žádný peříčko, se můžeme přesvědčit z obrazu vlasti rady. Pohraničí obývali především sudečtí Němci a snížení jejich už tak dost nízké životní úrovně rozmíchávalo národnostní problémy. Demagogům a nacionalistům se nejlépe loví mezi schudlými a zklamanými lidmi. V roce 1933 byla Konrádem Henleinem založena sudeto-německá strana a získala u Němců masivní podporu. Strana byla ve skutečnosti pátou kolonou uvnitř republiky řízenou Hitlerovou stranou v Německu. Pravou podstatu vtipně odhalují karikatury nám již dobře známého Antonína Pelce. Po českém pohraničí bylo krizí nejvíce postižen východ Slovenska a podkarpatská Rus, jak dokládají díla progresivních slovenských umělců. Za všechny můžeme zmínit malíře Mikuláše Galandu, propagátora moderny na Slovensku, sochaře Ladislava Majerského, kterého v jeho tvorbě ovlivnil sociální civilismus sochaře Otto Gutfreunda 
a malíře Štefana Bednára, o kterým ještě bude řeč. I na východě republiky krize hrála do karet konzervativním, nacionalistickým a fašizoidním silám. Tyto síly reprezentovala Hlinková slovenská lidová strana, která na Slovensku patřila ve 30. letech za nejmocnější nebo kvantitativně nejsilnější stranu. Štefan Bednár studoval v Praze na Umprumce a poté v Paříži. Po návratu z Paříže začal pracovat v Praze, kde se kromě karikatur věnoval hlavně malbě ve studiu sociálního civilismu. Po rozpadu Československa v roce 1939 odešel do Bratislavy. Za války byl přímým účastníkem protifašistického odboje a byl významným aktérem slovenského národního povstání. Na konci války byl dokonce uvězněn v koncentračním táboře. Na této karikatuře například odhaluje Hlinkovy motivy. Jeho sklon k fašismu jsou reprezentovány našeptávající postavou Béla Tuka. Fašista Tuka prosazoval těsnou spolupráci s Německem a Maďarskem, kterého byl agentem. O tomto antifašistickém umělci v tomto cyklu přednášek ještě určitě uslyšíme. S pravicovým extremismem a vyhroceným nacionalismem a fašismem se bohužel slovenská společnost potýká i dnes. Pro umělce jsou fašisté, jako je třeba Marian Kotleba, častým cílem jejich karikatur. Největší hrozbou pro pracující je nezaměstnané, představovali a bohužel stále představují tzv. fendáci, jak se handlivě říkalo za první republiky exekutorům. V době velké hospodářské krize exekuce nabyly do obludných rozměrů. V letech 1929 až 1933 se jich uskutečnilo téměř 6 milionů. Fendování neboli k soudnímu zabavování majetku docházelo především na krizi nejvíce postiženém východě republiky. Na Slovensku byl v roce 1933 exekucí postižen každý osmý občan. Na východě Slovenska dokonce docházelo k povstání celých zoufalých vesnic, které se bránily zabavování dobytku, ale tyto spoudy byly většinou brutálně potlačeny. Problém se soukromým exekučním biznesem máme bohužel i dnes, a to ne zrovna malý. Každý desátý Čech a každý pátý Slovák je dnes v exekuci. Na danou alarmující situaci reagují samozřejmě i výtvarní umělci, kteří se občas stávají také obětmi exekucí. Například známá česká malířka Alice Nikitinová vytvořila tento obraz. Tři muži s krabicemi sestupují ze schodů, který je trpkou současnou parafrází slavných obrazů figur sestupujících po schodech. Při otevření galerie šefa exekutorského úřadu Roberta Runtáka v roce 2019 během zahajovacího kurátorského projevu vystřelili studenti uměleckých škol do vzduchu barevné konfety z nápisy exekuce a rozlepili po uměleckých dílech, galerii i samotných náštěvnících desítky nálepek, na kterých stálo exekučně zabaveno. Chtěli se tak ohradit proti zneužívání umění, který v případě Runtákovy galerie slouží jenom jako fíkový list který má zakrýt soukromý biznis s enormními výdělky, který je ovšem založený na ožebračování lidí. Za první republiky existoval kromě slovenského fašismu a sudeto německého fašismu samozřejmě také český fašismus, který byl o to horší, že v československém státě byl český živel a český nacionalismus v mocenské převaze. Naši fašisté také samozřejmě zneužívali hospodářské krize k posílení vlastního vlivu. O nich a o protifašistickém odboji na kulturní frontě budeme hovořit v následujících dílech. Obávám se, moji milí současníci, že se tam zase najdeme. Všechno moc imaginaci. Je